W dzisiejszym odcinku wykonamy zdobienia w stylu Princess Nails. Wykorzystamy do tego nasze nowe efekty Princess i Blink. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami po raz kolejny Klaudia Kawińska. Witam serdecznie. Nasza instruktorka z Łodzi, nasza królowa Princess Nails i właśnie dzisiaj wykona Princess Nails, ale zanim, słuchajcie... Klaudia ucieka nam na jakiś czas, żeby powitać. A, tylko na troszkę. Młodzieńca. Już niebawem mama Klaudia oficjalnie na Instagramie. Pewnie wrzuci to cudowne zdjęcie, zatem wpadajcie na Insta. Złóżcie życzenia z okazji powitania nowego baby. A my przejdźmy do naszych paznokci. Princess Nails. Zaczynamy. Zaczynamy. Tak jest. Produkty i narzędzia, jakich użyjemy w dzisiejszym odcinku to żele Take Your Time, Builder Clear, Self Leveling 110 Porcelain, Cover Pink, Baza Perfect Base, Tip Top, Acid Free Primer. Ponadto Fresh Cuticle numer 9, Cuticle numer 3, pilnik o gradacji 100 na 180 buffer o gradacji 180 na 220 mandrel i nakładka o gradacji 240 fioletowe formy, pędzel do żelu 2 w 1 w rozmiarze 6, pędzel Aquarel Sting. Przydadzą się również fioletowy cleaner, cleaner wipe off, efekty Princess Don't Work, Yes Blink, Express Blink, zaciskarka i sonda. Paznokcie Princess Nails pokochały kobiety na całym świecie. Już od kilku sezonów można podziwiać takie stylizacje na przykład na Instagramie. Są różne sposoby wykonania Princess Nails. Na przykład można wziąć żel mleczny albo mleczno-różowy i pomieszać pyłek razem z tym żelem. Można również cieniować pyłek przy skórkach. Można pracować żelem, można pracować hybrydami. Naprawdę jest wiele możliwości. Dzisiaj Klaudia Kawińska, która swoją drogą też kocha Princess Nails, pokaże jej ulubiony sposób na tą stylizację. Przed przystąpieniem do pracy musimy zawsze pamiętać o zdezynfekowaniu swoich dłoni, założeniu rękawiczek jednorazowych oraz zdezynfekowaniu dłoni klientki. Zanim zaczniemy, powinniśmy przygotować pilnik do pracy. Łagodzimy jego ranty buferem po to, aby nie przeciąć skóry klientki. Tak przygotowanym pilnikiem do pracy stroną o gradacji 180 skracamy wolny brzeg paznokcia naturalnego. Następnie zaokrąglamy go tak, aby nie zostawić rantów i kwadratowych krawędzi, które będą nam przeszkadzać podczas podkładania formy. Długość wolnego brzegu powinna wynosić od 0,5 do maksymalnie 1 mm. Powstały pył odpylamy miękkim pędzelkiem. Skracając wolny brzeg, nie wciskamy pilnika pod spód paznokcia. Niektóre osoby mają wystające hyponychium. Czym jest hyponychium? To jest takie przerośnięte łożysko, które jest częściowo martwe, ale częściowo żywe. I piłowanie go byłoby po prostu bolesne dla naszej klientki. Tę samą czynność wykonujemy na drugim paznokciu. Skracamy wolny brzeg płynnym ruchem pilnika, pamiętając o zaokrągleniu spodu paznokcia. Płytkę zmatowimy mandrelą. Jego trzpień jest bardzo krótki, dlatego nie wkładamy go do końca głowicy frezarki. Wysuwamy około 1 mm, zamykamy głowicę, następnie nakładamy nasadkę o gradacji 240. Obroty ustawiamy między 6 a 8 tysięcy. Mandrel przykładamy równolegle do płytki paznokcia. Pracujemy delikatnie, bez docisku. Przy skórkach pracujemy równolegle do wału około paznokciowego. Wygładzamy również wały lateralne. Obracamy palca klientki, naciągamy lewą część wału i opracowujemy drugą stronę. Powstały pył odpylamy miękkim pędzelkiem. Inną metodą na matowienie paznokci jest użycie buffera o gradacji 180 na 220. Pamiętamy o tym, że płytka powinna być zmatowiona na całej swojej powierzchni, nie może być żadnego błyszczącego miejsca. Do odsunięcia obrąbka naskórkowego użyjemy frezu cuticle numer 9. Obroty ustawiamy między 10 a 15 tysięcy. Ruchem popychająco wymiatającym opracowujemy lewą stronę wału około paznokciowego. Delikatnie przekręcamy dłoń klientki i wskazującym palcem odciągamy wały boczne. Równolegle do wałów opracowujemy skórki i usuwamy nabłonki, pamiętając o tym, że frezarką pracujemy pod prąd. W ten sam sposób odsuwamy skórki na drugim paznokciu. 
Gdy pracujemy w Razem Cuticle 9, nie musimy pracować kopytkiem, ponieważ to, co zazwyczaj wykonalibyśmy kopytkiem, wykona za nas właśnie ten frez, a konkretnie jego ścięty stożek. Dzięki temu nie tylko przyspieszymy swoją pracę, ale również pięknie odsłonimy sobie wał około paznokciowy, co pozwoli nam na wyczyszczenie go z nabłonków. Zmieniamy frez na cuticle numer 3 w celu jeszcze dokładniejszego usunięcia i oczyszczenia płytki z obrąbka naskórkowego. Pracujemy ruchem wymiatającym od środka w dół. Jeśli chcemy oczyścić tym frezem drugą stronę paznokcia, zmieniamy kierunek obrotów frezarki. Czas na przygotowanie płytki. Złożonym na pół wacikiem nasączonym fioletowym cleanerem przemywamy dokładnie całą powierzchnię naturalnego paznokcia. Aplikujemy Acid Free Primer, malując nim tak, jakbyśmy nakładali zwykły lakier. Nakładamy na płytkę niewielką ilość bazy Perfect Base i przy pomocy pędzla do żalu numer 6 wmasowujemy ją w taki sposób, aby było widać strukturę paznokcia po zmatowieniu. W ten sam sposób aplikujemy bazę na drugim paznokciu. Całość utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Czas na przygotowanie formy. Przecinamy górną część skrzydełek, rolujemy formę i podkładamy pod naturalnego paznokcia. Sprawdzamy, czy forma dolega do płytki. Jeśli robią się dziury, musimy wyciąć formę na kształt wolnego brzegu naturalnej płytki. Tniemy jednym ruchem od prawej do lewej strony, uważając, aby podczas wycinania forma nie zgniotła się w żadnym miejscu. Następnie podkładamy ją pod paznokieć, pamiętając jednocześnie o tym, by nie podkładać pod hyponychium. Przyklejamy boki formy do palca, następnie zamykamy pierwsze skrzydełka i zaciskamy na końcu. Boki nacinamy, kierując ostrze nożyczek w zewnętrzną stronę. Wkładamy delikatnie ostrze w miejsce wzrostu naturalnego paznokcia i wycinamy około 5-6 mm po skosie po to, aby uwolnić opuszek. Następnie ustawiamy kąt formy i zamykamy drugie i trzecie skrzydełka. Tak wygląda prawidłowo podłożona forma pod kształt migdała. Szkielet zbudujemy żelem Take Your Time. Pędzlem do żelu w rozmiarze 6 nabieramy niewielką ilość Take Your Time i przesmarowujemy naturalną płytkę. Dobieramy taką samą porcję produktu i umiejscawiamy ją w okolice stresu. Czubkiem pędzla, trzymając go pionowo, rozkładamy żel do krawędzi naturalnego paznokcia od jednej strony do drugiej. Rozciągamy żel na płasko do pożądanej długości i kształtu. Następnie układamy pędzel pionowo i samym jego czubkiem wyrównujemy ranty szkieletu, tworząc tak zwaną ramę od obrazu. Utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Sięgamy po sondę i odklejamy szkielet od formy z jednej i z drugiej strony. Miażdżymy palcami od spodu i ściągamy formę w dół. Nabieramy niewielką ilość żelu Self Leveling 110 w kolorze Porcelain i przesmarowujemy okolice obłączka. Czubek pędzla Aquarel Sting moczymy w nieutwardzonym żelu, następnie pobieramy ze słoiczka efekt Princess Don't Work i układamy w okolice skórek. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Nabieramy małą kulkę żelu Builder Clear, po czym pokrywamy nim wszystkie ozdoby. Utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Nabieramy małą kulkę żelu Self Leveling w kolorze Porcelain, przesmarowujemy paznokcia poniżej efektu Princess tworząc warstwę poślizgową. Dobieramy większą kulkę produktu i układamy około 4-5 mm poniżej skórek. Ruchem pulsacyjnym, nie dociskając pędzla, rozprowadzamy żel po całej powierzchni paznokcia. Kontrolujemy górny łuk, wspomagając się pędzlem Aquarel Sting. Delikatnie cieniujemy żel w kierunku skórek, tak aby nie przykryć nim efektu Princess. Następnie obracamy dłoń klientki do góry, w celu wyrównania apeksu i górnego łuku paznokcia. Ponownie odwracamy dłoń, sprawdzamy wszystkie nadane krzywizny i utwardzamy około 10 sekund w lampie. Przy pomocy zaciskarki pulsacyjnie zaciskamy paznokcia, następnie razem z zaciskarką wkładamy rękę do lampy na 30 sekund. Przy pomocy wacika nasączonego cleanerem Wipe Off usuwamy lepką warstwę. Piłowanie zaczynamy od nadania kształtu. Pilnik o gradacji 100 na 180 trzymamy równolegle do paznokcia i opracowujemy boki na prosto, a następnie delikatnie po łuku. Odrobinę skracamy i wyrównujemy wolny brzeg. Okolice skórek wyrównujemy zaokrągloną częścią pilnika i matowimy linię włosa wału około paznokciowego. 
Trzymając pilnik pod kątem mniej więcej 45 stopni, opiłowujemy Apex i tworzymy górny łuk paznokcia. Ruchem zbierającym od dołu do góry wyrównujemy i zaokrąglamy boki. Przykładając pilnik na końcu wolnego brzegu zbieramy nadmiar materiału i formujemy grubość linii włosa. Krawędzie boczne stworzymy patrząc na paznokcia z boku. Podnosimy je delikatnie do góry na wysokość krawędzi bocznej naturalnego paznokcia i zaokrąglamy na końcu w tak zwaną łódeczkę. Całą powierzchnię matowimy i wyrównujemy buferem o gradacji 180 na 220. Teraz możemy bezpiecznie wyciąć skórki i wygładzić je buferem. Odtłuszczamy cały paznokieć wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off, pamiętając o oczyszczeniu spodu paznokcia. Na koniec malujemy tip-topem i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Tak prezentuje się pierwszy paznokieć zbudowany w stylu Princess Nails przy pomocy pyłku Princess Don't Work. Drugi paznokieć w stylu Princess Nails wykonamy trochę innym sposobem. Połączymy cover pink z efektem blink. Proszę, jaki piękny rym. Pink i blink, świetny duet. Odtłuszczamy paznokieć wacikiem nasączonym fioletowym cleanerem w celu wyciągnięcia wilgoci z płytki. Aplikujemy Acid Free Primer malując tak jak zwykłym lakierem. Po aplikacji primera bezkwasowego, czyli Acid Free Primer, nie musimy czekać aż odparuje, tak jak się to dzieje, kiedy pracujemy z primerem kwasowym. Primer bezkwasowy zostawia taką lepką warstwę, która działa jak taśma dwustronna, jak plaster, który połączy nam nasz żel z naszą płytką. Nakładamy niewielką ilość Perfect Base i wcieramy pędzlem 2-in-1 w rozmiarze 6. Wcieramy bazę w taki sposób, aby widać było porowatą strukturę po matowieniu. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Przygotowanie formy zaczniemy od przecięcia pierwszych skrzydełek. Palcami wskazującymi łapiemy formę pod spodem, a kciukami od góry rolujemy i podkładamy pod paznokieć naturalny. Przykładamy rogami do dołu, sprawdzając, czy forma dolega do płytki. Po lewej stronie widzimy, że będzie dziura, dlatego łapiemy za nożyczki i wycinamy formę na kształt naturalnego paznokcia. Cięcie rozpoczynamy od prawej strony, kręcąc formą dookoła. Praworęczne osoby będą wycinać formę do lewej strony, a leworęczne odwrotnie. Tak wyciętą formę podkładamy pod naturalny paznokieć. Pamiętamy o tym, że forma musi być zrolowana, Dzięki temu tunel będzie ładnie ukształtowany. Nie wkładamy formy na prosto. Nie wciskamy jej na siłę, aby nie sprawiać bólu. Przyklejamy boki i zaklejamy pierwsze dolne skrzydełka. Pamiętamy o tym, aby je zakleić równo. Nacinamy boki z prawej i z lewej strony. Trzymając nożyczki skierowane do zewnętrznej strony, nacinamy w miejscu wyrastania wolnego brzegu. Kierujemy ostrze w dół po skosie około 5-6 mm. W ten sam sposób nacinamy drugą stronę. Odcinamy boki i dopasowujemy formę pod wolny brzeg paznokcia. Następnie zaciskamy, ustawiamy odpowiedni kąt formy i zamykamy drugie oraz trzecie skrzydełka. Tak podłożona forma sprawi, że kształt będzie idealny, a tunel równy. Nabieramy niewielką ilość żelu Take Your Time i rozprowadzamy po powierzchni naturalnej płytki. Nabieramy odrobinę większą kulkę i odkładamy ją na okolice stresu. Czubkiem pędzla rozprowadzamy żel najpierw do prawej krawędzi, a potem do lewej. Następnie układamy pędzel na płasko i rozciągamy szkielet na odpowiedni kształt i długość paznokcia. Czubkiem pędzla tworzymy tak zwaną ramę od obrazu, aby mieć pewność, że szkielet będzie miał odpowiednią grubość. Utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Przy pomocy sondy odklejamy szkielet od formy i wyciągamy spod paznokcia. Bardzo ważne jest, żeby formę zawsze ściągać w dół, a nie do góry. Jeżeli będziemy ciągnąć do góry, możemy podważyć i złamać nasz pieczołowicie wykonany szkielet. Pobieramy niewielką kulkę żelu Cover Pink i przesmarowujemy od skórek do połowy naturalnej płytki. Na nieutwardzoną warstwę Cover Pinka przykleimy nasze ozdoby. Do stworzenia efektu Princess wykorzystamy pyłki Blink w kolorach Yes Blink i Express Blink. Pędzel Aquarel Sting moczymy w nieutwardzonej warstwie żelu i aplikujemy efekty Yes Blink i Express Blink od skórek do połowy naturalnej płytki i układamy ozdoby, aby nie było widocznych przestrzeni. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. 
Niewielką ilością żelu Cover Pink przesmarowujemy paznokieć od połowy nałożonych efektów Bling do końca wolnego brzegu. Cieniujemy delikatnie do góry, aby przejście było delikatniejsze. Następnie nabieramy większą kulkę masy i odkładamy na końcu zdobienia przy okolicy stresu. Nie dociskając mocno pędzla do podłoża, rozciągamy żel aż do wolnego brzegu. Następnie obracamy dłoń do góry, aby uformować górny łuk paznokcia. Odwracamy paznokcia, kontrolujemy czy nic nie spłynęło na skórki i przymrażamy w lampie przez około 10 sekund. Po tym czasie przy pomocy zaciskarki pulsacyjnie zaciskamy tunel i ponownie wkładamy rękę do lampy razem z zaciskarką. Utwardzamy przez 30 sekund. Ponownie nakładamy niewielką ilość żelu w celu stworzenia warstwy poślizgowej. Dobieramy większą kulkę i rozkładamy w miejsca, w których brakuje masy. Pamiętajmy o cieniowaniu przy efekcie bling. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Nasze ozdoby zabezpieczamy żelem Builder Clear. Pobieramy niewielką ilość produktu i tworzymy warstwę poślizgową od okolicy skórek do apeksu. Pobieramy mniejszą kulkę żelu i pokrywamy nią efekty bling. Rozciągamy żel i sprawdzamy umiejscowienie apeksu oraz górny łuk paznokcia. Jeśli jest taka potrzeba, delikatnie go nadbudowujemy. Całość utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Przy pomocy wacika nasączonego cleanerem Wipe Off ściągamy całą lepką warstwę. Czas na opracowanie kształtu. Patrząc na paznokcia z górnej perspektywy, nadajemy kształt migdała. Na tym etapie pracujemy gradacją 100. Trzymamy pilnik równolegle do osi palca i wypiłowujemy bok, następnie zwężamy końcówkę do środka. W ten sam sposób piłujemy drugą stronę. Jeśli jest taka potrzeba, skracamy delikatnie paznokcia. Następnie opracowujemy linię włosa wału około paznokciowego. Tym razem pracujemy gradacją 180. Pamiętajmy o tym, by nie dociskać zbyt mocno pilnika w tym miejscu, ponieważ możemy przepiłować materiał. Układamy pilnik pod kątem 45 stopni i opracowujemy apex oraz górny łuk paznokcia. Boczne ściany opracowujemy ruchem zbierającym, czyli od dołu do góry, a na końcu zaokrąglamy materiał. Grubość linii włosa wypiłujemy, trzymając pilnik na prosto, na wysokości wzroku. Czas na krawędzie. Patrzymy na nie z boku. Podnosimy krawędź paznokcia przedłużonego na wysokość krawędzi paznokcia naturalnego. Krawędź do opuszka powinna iść na prosto, a na samym końcu zaokrąglać się w tak zwaną łódeczkę. Piłujemy obie strony tak samo, kontrolując czy krawędzie znajdują się na tej samej wysokości. Całość wygładzamy baferem, następnie przemywamy wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off. Nabłyszczamy tip-topem, kontrolujemy linię światła i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Gotowe! Tak prezentuje się kolejny paznokieć w stylu Princess Nails. Która wersja princeski skradła Wasze serca? I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzu, czy pokochaliście Princess Nails i czy będziecie odtwarzać propozycję pokazaną dzisiaj przez Klaudię Kawińską. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!